வெல்கம் டு பலிக்கா வீட்டு சமையல் எலுமிச்சப்பழ ஊறுகாயை சுலபமான முறை அதாவது அதிகமான குவான்டிட்டி ஏதாவது டின்னர் பார்ட்டி அப்படின்னாக்க திடீர்னு வேணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பண்ணால் பதினஞ்சு நாள் ஆகும் ஊறுறதுக்கு அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஊறுகாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்கிறேன் குவிக் லெமன் பிக்கல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் குவிக் லெமன் பிக்கல் அதாவது ரொம்ப சுலபமான முறையில் பண்ணுற லெமன் பிக்கலுக்கு இங்கே நல்ல பெருசாக இருக்கிற எலுமிச்சப்பழம் ஆறு எலுமிச்சப்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் தேவை அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக உப்பு தேவை கொஞ்சமாக சர்க்கரை எண்ணெய் தேவையான அளவு தாளிப்பதற்கு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் கடுகு வெந்தயம் தாளிப்பதற்கு வறுத்த வெந்தயத்தின் தூள் கடைசியாக சேர்ப்பதற்கு இந்த லெமன் பிக்கில் வந்து நான் வேக வச்சு பண்ண போகிறேங்க அதுக்கு முதல்ல வந்து இதை வந்து தாளிச்சுட்டு தனியாக வச்சுடணும் ஏன்னா அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதில் ஊற்ற முடியும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்குங்க அது நல்லா சூடான பிறகு நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் இதை வந்து இறக்கி வச்சிடணும் அந்த சூட்லேயே அந்த பெரு இது வந்து பொறிஞ்சு போயிடுங்க இது வந்து சூடு ஆறணும் இப்போ இதை வேக வச்சு பண்ண போகிறேங்க இதுக்காக வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் இப்போ ஆறு லெமன் அப்படிங்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு டம்ளர் ஊற்றிருப்பேன் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு விழுது தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து சூடாகிறதுக்குள்ளார லெமனை வந்து கட் பண்ணி இதில் போட போகிறேன் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வந்து லெமன் வந்து கொஞ்சம் அந்த துவர்ப்பு டேஸ்ட் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சர்க்கரை இதில் போட்டுக்கலாம் நம்ம அதை தண்ணியிலேயே ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் பத்தலைன்னா அப்புறம் மேலே போட்டுக்கோங்க இப்போ வர்ற உப்பெல்லாம் ரொம்ப உப்பாக இருக்குது இதோட மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் வந்து லெமனை கட் பண்ணி போட போகிறேன் இப்போ இது குவிக் லெமன் பிக்கலுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்க லெமன் வந்து முதலையே கழுவி நல்லா வந்து ஈரம் இல்லாமல் வச்சுருக்கேங்க இதை நம்ம கட் பண்ணலாம் இதை ஒரே ஒரு விசில் தான் வைக்க போகிறேங்க அதனால் வந்து நம்மளுக்கு எந்த சைஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு நேரடியாக அந்த தண்ணியில் போட்டுடலாம் இதை கட் பண்ண பிறகு தனியாக அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு வந்து உப்பில் போடாமல் வச்சா கொஞ்சம் அந்த துவர்ப்பு சுவை தெரியும் அதனால் வந்து நேரடியாகவே இதில் போட்டுடுறேன் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் கல்யாண வீடுகள்லாம் அதிகமான அளவாக வேக வேணுங்கிறப்ப இந்த மாதிரி வேக வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக அது தயாராகிடும் அன்றைக்கே அதை யூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இது நம்ம வந்து இந்த மெத்தடில் பண்ணுறப்ப நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூணு நாலு மாதம் வரைக்கும் ஈஸியாக வச்சுருக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த உப்பு மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் லேஸாக இப்படி இது பண்ணி விடுறேன் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ மூடி அதை மூடிட்டு ஒரு விசில் வேக வைக்க போகிறேன் இதை வெயிட் வச்சுக்கலாம் அதிகமான விசில் வைத்திங்கன்னாக்க ரொம்ப சாஃப்டாகிடுங்க இப்போ இது ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு வெயிட் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு விசில் வச்சா போதுமானது இப்போ இது ஒரு விசில் வந்தது ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க இது நல்லா கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரட்டுங்க அதாவது இந்த ப்ரெஷர் சப்ஜெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திறந்துட்டு நம்ம வந்து காரம் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இது வந்து கார எலுமிச்சங்க இப்போ இது வந்து ப்ரெஷர் சப்சைட் ஆகிடுச்சிங்க ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ இதில் நம்ம தாளித்து கொட்டியிருக்கோம் இல்லையா இதை சேர்த்துடலாம் இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடணும் தாளித்தது ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்போ தான் வந்து கலர் மாறாமல் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதோட மிளகாய்த்தூள் உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் கொதிக்க வைக்க மாட்டோங்க நம்மளுடைய நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா வெந்தயத்தூள் இது வறுத்த வெந்தயத்தூள் இந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி அதிகமாக போடுறப்ப டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் கெடவும் கெடாது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விழுது இருக்குது கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் தயிர் சாதம் எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாய் 
இதை வந்து பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது நம் நாட்டில் இந்த தயிர் சாதமும் எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாயை பற்றி நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் நிறைய இது வந்து இப்போ வந்து அது உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு பல விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியில் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்தில் இருந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பல நல்ல விஷயங்கள் இந்த எலுமிச்சங்காய் ஊறுகாயில் இருக்குங்க முக்கியமாக வந்து நம்மளுக்கு தேவையான விட்டமின் சி கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க இதில் நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்குற பல விஷயங்கள் இருக்குது லெமனை வந்து நம்ம இப்போ சீசன் கிடைக்கிறப்ப நல்ல ஜூஸியாக இருக்குது இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம விதவிதமாக அதை பிக்கிள் போட்டு வச்சுக்கலாம் பிக்கிள் மட்டும் இல்லைங்க ஜூஸ் பண்ணலாம் ஸ்குவாஷ் பண்ணலாம் அதை கட் பண்ணிட்டு ஜூஸை பிஞ்சிட்டு உப்பு சேர்த்து ஒரு பாட்டில் போட்டு வச்சுருந்தா எப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து லெமனை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணலாம் அதை நான் உங்களுக்கு டிப்ஸாகவும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த லெமன் பிக்கல் வந்து ரொம்ப குவிக் லெமன் பிக்கல் நம்ம வெளியே வாங்குகிற ஊர்காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க கெமிக்கல் ப்ரெசர்வேட்டிஸ் போட்டிருப்பாங்க நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறப்ப நம்ம நாட்டு கடுகும் வெந்தயம் வந்து அதே வேலையை தான் பண்ணோம் இதில் வந்து கடுகு சேர்த்திங்கனாக்கா கடுகு பொடி சேர்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் நேரம் மாறிடும் அதனால் வெறும் வெந்தய பொடி மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த கடுகும் வெந்தயும் பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இது அதிகமான குவான்டிட்டி போட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப பயம் அதிகமாக போட்டால் கசந்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாதுங்க இதில் கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்ததுக்கு காரணம் அந்த எலுமிச்ச பழத்தை நம்ம கட் பண்ண உடனே போடுறப்ப அதில் ஒரு கசப்பு தெரியும் இல்லைங்களா அந்த கசப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மெத்தட்லையும் பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது நம்ம வந்து ஒரு ட்ரை பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் வரைக்கும் வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் இப்போ ரொம்ப குறைவான அளவு நம்ம செய்யணும் வீட்டில் எலுமிச்சங்கா இப்போ சீசனில் இருக்குது பதினஞ்சு நாள் ஊற வச்சுட்டு அப்புறம் காரம் போட்டு செய்ய முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் திடீர்னு யாராவது கூப்பிட்டீங்க ஒரு லஞ்சுக்கு வரப்ப வீட்டில் ஊறுகாய் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஊறுகாய் நீங்கள் போட்டு உடனடியாக பரிமாறலாம் இப்போ இந்த லெமன் பிக்கில் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு நம்ம வந்து பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் 